chaque fois que ça devrait être comme ceci, ou on pourrait, et chaque fois que j'utilise le conditionnel, je me pose la question au nom de quoi Et qui va euh, dire que... Voilà, donc c'est un point de départ qui, qui n'est pas le mien. Morale et loi, c'est de l'ordre de ce qui doit être, c'est de l'ordre de la carte. Ce qui est, est, et le territoire est. Alors, à partir de cette idée-là, je crois que c'est assez net, si je prends l'image de la carte et du territoire, je vois bien que la carte, ce n'est pas le territoire. Je ne peux pas les confondre. Et pourtant, ici, je les confonds parfois. Hein alors qu'une carte est un territoire, la carte c'est un bout de papier, c'est une représentation d'un territoire, et il peut arriver que cette représentation ne soit pas fidèle. J'ai une route sur ma carte qui n'apparaît pas sur le territoire. Mon premier réflexe, pendant les 50, les 50 années qui ont précédé cet instant, c'est de prendre le bulldozer pour essayer, de, bien sûr, de conformer le territoire à la carte, c'est-à-dire essayer de, de, de transformer le monde pour qu'il devienne ce qu'il doit être et non pas ce qu'il est. Hein alors que, alors là, là j'ai passé 50 ans de ma vie jusqu'à ce que j'ai compris que ça marchait plutôt dans l'autre sens et que j'avais beaucoup plus d'avantages de tout point de vue et d'efficacité à prendre un stylo et à modifier ma carte pour la faire accorder au territoire. Le monde est peuplé de personnes qui souhaitent qu'effectivement le monde soit différent, que le monde soit ce qu'il doit être. Et lorsque j'essaie, j'essaie, c'est pas facile, je l'ai dit tout à l'heure et je le redis, c'est pas facile de me situer au niveau de ce qui est et que je vois ce qui est. Hein 95 000 morts dans la guerre de, de Bosnie et les Serbes. Hein le XXe le siècle, que la plus, je crois que tout le monde d'entre nous l'a connu, au moins la fin, 170 millions de morts par fait de guerre. Est-ce que je peux le voir, ça Est-ce que je peux voir que la loi, elle a, à quoi elle a servi la loi À quoi elle a servi la morale Sans, à, à faire 170 millions de morts. Continuons à faire comme ça, si nous pensons que c'est juste. Ce n'est pas parce que j'accepte le monde tel qu'il est, que je l'approuve. Et ce n'est pas parce qu'il est comme il est et que j'accepte qu'il soit comme il soit que je ne fais rien. Ça, ça aussi, c'est un mécanisme qui m'a été inculqué. C'est que euh, si, si j'accepte que ce qu'il qu soit, enfin, qu'il y ait 170 millions de morts euh, au XXe siècle par fait de guerre, ça veut dire ben, que je, que je m'y résigne, que je l'approuve et que c'est la même, le même aussi, comment dire, le même, la même difficulté avec comprendre. Quand Anna Arendt dit qu'elle comprend euh, les bourreaux, là, qu'elle crie, et pourtant, je peux parfaitement comprendre le mécanisme qui a amené quelqu'un à être un bourreau sans l'approuver. Mais si je ne le comprends pas, comment je peux un jour essayer d'avoir une action efficace Hein Donc la première phase pour moi, c'est de distinguer ce qui doit être de ce qui est. Et lorsque je peux faire cette distinction qui n'est pas facile encore une fois, hein mais lorsque je peux le distinguer, une fois que je sais ce qui est et que je vois ce qui est, d'abord mon regard change, puisque je regarde ce qui est et non pas ce qui devrait être. Et là, j'ai des atouts formidables parce que je vois exactement comment ça fonctionne en réalité et non pas comment on m'a dit que ça devait fonctionner. Et tout ce qu'on m'a raconté sur l'éducation, je vois en fait vraiment ce que c'est en réalité, entre autres. Je vois qu'il y a deux modes de vie jusqu'à présent et deux modes d'existence sur cette terre. La première, c'est celle qui a occupé la majeure partie de ma vie, la très large majeure partie de ma vie, 
c'est de vivre selon ce que notre a dit qui était bien de vivre. Voilà. Hein et ça, euh, j'y suis en plein dedans. Mais c'est aussi tout le non-dit. Je suis bien d'accord. Mes parents, euh, ils ont fait ce qu'ils croyaient juste. Mais ce qu'ils croyaient juste, c'est ce qu'ils avaient hérité de leurs parents, de la société qui était la société la leur à cette époque-là. Je serais né euh, chez les Zoulous, j'aurais une autre vision du monde. Donc là, là je n'ai pas de doute là-dessus. Donc, j'ai un type de comportement qui est euh, de m'insérer et de me conformer euh, à, des, ben, à des règles, à des normes euh, écrites ou implicites. Ça, c'est un mode de fonctionnement. Et tout est fait à travers des récompenses et à, et à travers des punitions pour que je me conforme, bien sûr, à ce modèle-là implicite hein, ou explicite. Ce que j'essaie de faire le plus souvent, c'est de le rendre explicite, c'est de rendre l'implicite explicite. Je suis en pleine dans l'éducation, là, hein, aussi, mais pas que. Et le deuxième mode de fonctionnement, c'est un fonctionnement en autonomie. Et là aussi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, parce que j'ai confondu autonomie avec indépendance. Et effectivement, si je me coupe de tout, si je me mets un sac plastique sur la tête, je ne vais pas vivre très longtemps. Donc, j'enlève mon sac plastique, je vis dans le monde tel qu'il est, et je ne peux pas faire autrement si je suis en vie, parce que la vie, c'est un échange perpétuel. J'inspire, j'expire, je mange, j'exècre, etc. Hein je reçois, je donne. Donc ça, ça c'est la vie. Le jour où quelque chose comme ça s'arrête, soit de recevoir, soit de donner, je suis malade et je peux même mourir. Voilà. Mais le fait que je sois en vie et donc en relation n'implique pas que je sois dans une relation de subordination. Soit que je sois le subordonnateur, soit le subordonné. Pourtant, c'est ce que j'ai appris parce que je suis né là où je suis né et que j'ai été influencé. Voilà. Ce sont les deux, les deux modes d'existence qui apparaissent à mes yeux maintenant. Autonome. Auto, c'est moi, c'est le self. Hein ça, ça se traduit en anglais par self-government. C'est clair. C'est le gouvernement de moi-même par moi-même. Mais en relation je ne suis pas dans ma tour d'ivoire. Dans les actions aussi que je peux, que je peux faire, euh, une fois que j'ai pris conscience de ce qui est, je peux, je peux, je, je peux, j'ai pas dit je dois, mais c'est moi qui vais décider, peut-être de m'inscrire dans une action collective aussi. Mais ponctuellement, parce qu'elle correspond à quelque chose qui me correspond. Ça ne veut pas dire que je suis aveuglément le parti qui a décidé de faire ceci ou cela, le syndicat qui a décidé de faire, l'association qui a décidé. Non, c'est pour cette action précise. Parce que parfois, les, les mouvements de masse ont aussi une efficacité et donc je joins ma voix à la masse. Mais ça n'est pas inconditionnel. Je sais ce que je fais et je ne le fais que ponctuellement. Je n'exclus pas. Je n'exclus rien. Simplement... Je décide en mon âme et conscience et en autonomie et pas en fonction de ce qu'on m'a dit qui devrait être ou, ce que, ou qui, que ce que je devrais faire. Je décide en autonomie, c'est-à-dire que je décide à partir de moi-même et donc ça suppose que j'ai questionné que lorsque je fais librement quelque chose, je me pose la question de qu'est-ce qui m'a déterminé à faire librement cette chose